ഹയോള് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഒരു അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫോമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം മോസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കാം അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പേരാണ് ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് ഓസിലേറ്റർ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് ഇൻപുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിഗറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതെന്ത് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പാമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒപ്പാമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് നോക്കാം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒപ്പാമ്പ് ഈ ഒപ്പാമ്പ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അന്നേരം ഇതിനെ ഈ ഒപ്പാമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒപ്പാമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഈ ഒപ്പാമ്പിന്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലോട്ടും പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലോട്ടുമാണ് അന്നേരം ഒരു റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അന്നേരം ഈ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററും ഒരു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് ഏതിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ആർ വണും ആർ ടുവും എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഈ വി റഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വി റഫറൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം വി ഔട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വി റഫറൻസിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം വി റഫറൻസിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി റഫറൻസിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ഒ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഒ ഇറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ഈ വേ റഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർ ടുവിന് പാരലൽ ആയിട്ടല്ലേ അന്നേരം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇത്രയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ബീറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അത്രയും ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ടൈംസ് വി ഔട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ വി റഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഫ്രാക്ഷൻ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആ ഒരു 
ഇത് നമുക്ക് ആ കാര്യം അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിന്റെ കട്ടിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫീസ് ആയിട്ട് വരും തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫീസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അസ്റ്റേബിൾ മോണോസ്റ്റ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ഫീസ് ആയിട്ടും മൈനസ് ഫീസ് ആയിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല രണ്ടും സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അന്നേരം ഇതിനുള്ളത് എന്താണ് ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്വാസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡോ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒന്നെങ്കിൽ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വി റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ടാ ടൈംസ് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ വി ടാ ടൈംസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വി റഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഇനി ഇത് മൈനസ് വി സാറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആയ ബീറ്റ ടൈംസ് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ബീറ്റ വി സാറ്റിനെ കാട്ടി കൂടിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് വി സാറ്റ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പാമ്പ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ കാട്ടി കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾട്ടേജ് കിട്ടും തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടി കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടി കിട്ടും എന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഔട്ട്പുട്ടി വരുന്നത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ റഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഇവിടെ റഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്ര ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ആ റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ടൈംസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ വി സാറ്റിനെ കാട്ടിയും കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മൈനസ് വി സാറ്റിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യൂ എന്നാലും എന്താ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറും സിയും ചേർന്നിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് പോസിറ്റീവിന് എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് എന്താണ് ആ ചാർജ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് എത്തും അതാ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് എത്തും അന്നേരം പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് കൂടും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടും അന്നേരം ഇവിടെ എന്തായി മാറും മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മാറും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് വി സാറ്റ് ആവും കണ്ടോ കൂടി കൂടി പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്വിച്ചിങ് അടക്കം പ്ലസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റിലോട്ട് സ്വിച്ചിങ് അടക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വി റഫറൻസ് വരുന്നത് അന്നേരം വി റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആവും ഇനി ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് 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 എപ്പോൾ മൈനസ് ബി ബീറ്റ വി സാറ്റിനെ കാട്ടി കുറയുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വി സാറ്റിലോട്ട് മാറും അന്നേരം എന്താ ഈ ഇവിടെ മൈനസ് വി സാറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും
ഈ കപ്പാസിറ്റർ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് വരികയും പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് വരികയും ചാർജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ എത്രമാത്രം സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ് ടൈമിനെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൈം പീരീഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ്ങിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി സി ഓഫ് ടി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഫൈനൽ പ്ലസ് വി ഇനിഷ്യൽ മൈനസ് വി ഫൈനൽ ഇൻറ്റു ഇയറിസ്റ്റ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ചിലരെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വി സി ഓഫ് ടി വി സി ഓഫ് ടി സി കൽ ടു എന്താണ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഇനിഷ്യൽ ഇൻറ്റു ഇയറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇയറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാ നോക്ക് ഈ ഇത് തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇത് അങ്ങ് പ്ലസ് ആയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ എവിടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അന്നേരം ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആയിരുന്നു അന്നേരം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആണ് എവിടെ വരെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് അല്ല കപ്പാസിറ്റർ എവിടെ വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ വി സാറ്റ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്താൽ വി ഫൈനൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വി സാറ്റ് വി ഇനിഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം വി സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വി സാറ്റ് ഇൻ പ്ലസ് വി ഇനിഷ്യലിന് പകരം മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് മൈനസ് വി ഫൈനലിന് പകരം വി സാറ്റ് ഇൻ ടു ഇയറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി എന്താണ് വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ എടുത്തു അന്നേരം വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇയറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ടി സീക്കൽ ടു ടി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ഇത് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം അറ്റ് ടി സീക്കൽ ടു ടി വൺ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ റീച്ചസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അന്നേരം ആയിരിക്കും എന്താ പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ടൈമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഏതാം ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അന്നേരം വി സി ഓഫ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സമയത്ത് ഈ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്ററിലെ ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആണ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അന്നേരം ഇതിന് പകരം വി സി ഓഫ് ടി ക്ക് പകരം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ബീറ്റ വി സാറ്റ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇയറൈസ് ടു ടി ക്ക് പകരം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടി വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബീറ്റ വി സാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി സാറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു വി സാറ്റ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഇയറൈസ് ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വി സാറ്റും ഈ വി സാറ്റും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എന്ത് വന്നു ബാക്കി ഈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്ക് ഈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഇയറൈസ് ടു
ഇതിൽ നിന്നും എൽ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ സി എൽ എൻ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഏരിയ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി എൽ എൻ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ടി വണ്ണും ടി ടുവും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്ക